وبركاته نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد شما تدرشوك أبنرا جي جي خانتك أمدر سحري ورمضان ونشتانتي دكتشن شبايك شاغتو جانات شي أمرا اي ونشتان رمضان بشايوك ببينو پرسنو جي غولا أمرا ببينو درشوك دشتك پيتشي شي غولور اتطور علو چنا قرار جشتا قرسي আজকের পর্বে প্রথমে যে প্রশ্নটা আমরা দেখছি এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে শরীর থেকে পূজ রক্ত ইত্যাদি কিছু বের হলে রোজা ভাঙবে কিনা আসলে সিয়াম বা রোজা ভঙ্গ হয় পানাহারের কারণে সিয়াম পানাহার জাতীয় যে কর্মগুলো অথবা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এগুলোর মাধ্যমে সিয়াম ভঙ্গ হয় শরীর থেকে কিছু বেরোনোর কারণে সিয়াম ভঙ্গ হবে এটা মূল নিয়ম নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নিজে সিয়ামরত অবস্থায় শরীরে থেকে কেটে রক্ত বের করেছেন এটা বখারি সাহেব অন্যান্য গ্রন্থের হাদিসে এসেছে এহতজামা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ আসাল্লাম ওহু আসাইম রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম সিয়াম পালন রত অবস্থায় শরীরে অস্ত্রের মাধ্যমে ছিদ্র করে রক্ত বের করেছেন কাজে রক্ত পুজ বা এই জাতীয় কিছু শরীর থেকে বেরোলে সিয়াম ভঙ্গ হবে এই ধারণা মোটেও ঠিক নয় রক্ত বের হলে ইচ্ছা করে রক্ত দিলে কাউকে রক্ত দান করলে রোজা ভাঙবে না এক ভাই প্রশ্ন করেছেন অজ্ঞানতার কারণে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে এ কারণে রোজা ভাঙবে কি না জি না অজ্ঞান হওয়ার কারণে রোজা ভাঙবে না সিয়াম অবস্থায় গোসল যদি কারোর ফরস থাকে এটা বিলম্বিত করলে অর্থাৎ শুভেচ্ছা দেখের আগে তার গোসল করা ফরস ছিল তিনি ইচ্ছা করে এটাকে দেরি করেছেন অথবা ইচ্ছা করে বেলা ওঠার পরেই বা বেলা ওঠার আগে ওটা গোসল আদায় করেছেন এ কারণে সিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে কি না জি না এ কারণে সিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে না তবে সালাদ যদি অক্ত মতো আদায় না করেন এটা মহাপাপ হবে একটা সিয়াম নষ্ট করা আছে একটা সালাদ নষ্ট করা অনেক বড় পাপ এজন্য কেউ যদি সবে সাদেকের আগে সাহারি খান সবে সাদেকের কিছুক্ষণ পরে গোসল করে এরপরে সালাদ উলফাজের আদায় করেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই এক ভাই প্রশ্ন করেছেন কবিরা গুণাগুলো কবিরা গুণাগুলো সিয়াম নষ্ট করে কি না রোজা ভেঙে যায় কি না কবির গুণাহার কারণে সম্মত দর্শক সিয়ামের দুটো দিক রয়েছে একটা হলো সাধারণভাবে একদম নষ্ট হয়ে যাওয়া আর একটা হলো এর স্বভাব বরকত উপকারিতা আল্লাহর সন্তুষ্টি নষ্ট হয়ে যাওয়া সাধারণভাবে সিয়াম আমরা জানি সবে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার দাম্পত্য সম্ভোগ এটা থেকে বিরত থাকার নাম সিয়াম কাজেই এই বিষয়গুলো সিয়াম নষ্ট করে স্বাভাবিকভাবে তবে সিয়াম অর্থ এই নয় যে আল্লাহ তালা যা হালাল করেছেন এগুলো আমরা বর্জন করব আর আল্লাহ তালা যা হারাম করেছেন এগুলো বেশি বেশি করে আমরা কর্ম করব অথবা এই ধরনের কাজে আমরা লিপ্ত হব এই রকম নয় সিয়াম অর্থ আমরা আল্লাহর নিষিদ্ধ হারামগুলো পুরোপুরি বর্জন করব এবং যেগুলো হালাল সেগুলো আমরা কিছু সময়ের জন্য বর্জনের মাধ্যমে তাকে অর্জন করব যেমন শুকরের গোস্ত শুকরের মাংস হারাম সুদ হারাম ঘুষ হারাম আর আমার হালাল সম্পদ দিয়ে কেনা ফ্রিজে রাখা ঠান্ডা পানীয় অথবা খাদ্য এটা আমার জন্য হালাল আমি সিয়াম পালনরত অবস্থায় হালাল খাদ্য গ্রহণ করলাম না যে আল্লাহ তালা এতে অসন্তুষ্ট হবেন গোনা হবে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে অথচ আমি হারামগুলো বক্কন করলাম এটার নাম সিয়াম নয় এজন্য সিয়াম অবস্থায় কবিরা গুণাগুলো করলে সিয়ামের মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হয় তবে ওই সিয়াম কাজা করার প্রয়োজন হয় না সিয়ামের বরকত সওয়াব সিয়ামের উদ্দেশ্য এগুলো ব্যাহত হয়ে যায় আর এজন্যই রসোল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন মাল্লা মেদা কাউলা জুর ওয়ালা আমাল বিহি ফালাই সালিল্লাহ হাজতুন আইয়াদা তো আয়াম ও সারাবহ যে ব্যক্তি 
অন্যায় কর্ম অন্যায় কথা পরিত্যাগ করতে না পারল ওই ব্যক্তি শুধু শুধু পানাহার বর্জন করার কারণে আল্লাহ তালা আল্লাহর দিনের জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের ক্ষেত্রে তার কোনো উপকার হলো না কাজেই সিয়াম আমরা পালন করব যে বাহ্যিক বিষয়গুলো সিয়াম নষ্ট করে সেগুলো তো বর্জন করবই কিন্তু এর আগে আল্লাহ যেটা স্থায়ীভাবে হারাম করেছেন সেগুলো আমাদের বর্জন করতে হবে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন রমাদান মাসে ধূমপান সম্পর্কে তিনি সম্ভবত সিয়াম রত অবস্থায় ধূমপান বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন পান ধোয়া আমরা স্বভাবত অনেক ধোয়া অনিচ্ছাকৃত নাকে চলে যাই গলা দিয়ে পেটে চলে যেতে পারে এটা পানাহার নয় কিন্তু কোনো ধোয়া যদি ইচ্ছা করে মুখ দিয়ে বা নাক দিয়ে গভীরভাবে টেনে পানের রুকুমে অর্থাৎ আমরা আমাদের দেহের ভিতরে আহারের মতো করে প্রবেশ করাই এটা অবশ্যই সিয়াম ভঙ্গ করবে আর এই জন্য ধূমপানের মাধ্যমে সিয়াম ভঙ্গ হবে এ ব্যাপারে উম্মাতের গবেষক ওলামে কেরামের ভিতরে কোনো মতভেদ নেই ধূমপান রসুল্লাহ সাল্লাম সময় ছিল না কাজে এটার ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশনা হাদিসে নেই প্রায় হাজার বছর পরে ধূমপানের উদ্ভব হয়েছে ওলামায় ক্যারাম প্রথম দিকে এ বিষয়ে কিছু মতভেদ করেছেন কেউ এটাকে স্বাভাবিক মোবাহ গণ্য করেছেন কেউ এটা দুর্গন্ধ ইত্যাদি দিকে লক্ষ্য রেখে এটাকে মাকরুহ বলেছেন কিন্তু সময়ের আবর্তনে ধূমপানের অপকারিতাগুলো যখন স্পষ্ট হয়েছে অধিকাংশ আলেম বিশ্বের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ আলেম এটাকে হারাম বলেছেন এটা একটা পাপ একটা বড় গুনাহের কাজ পাশাপাশি যেহেতু এটা পান করা ইচ্ছা করে নিজের দেহের ভিতরে পানীয়ের মতোই ধোঁয়া ঢোকানো এজন্য এটার মাধ্যমে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে একভাবে প্রশ্ন করেছেন দাঁতের ভিতরে যদি কোনো সামান্য খাবার থাকে এগুলো গলায় চলে গেলে সিয়াম ভেঙে যাবে কি না অতি ক্ষুদ্র কণা যেটা একেবারেই ছোট যেটা বোঝাও যায় না এই ধরনের ক্ষেত্রে রোজা ভাঙবে না তবে যে খাদ্য কণা বড় রয়েছে বুঝতে পারছি আমার জন্য যেটা ঠেকানো সম্ভব ছিল এগুলো পান করলে বা গিলে ফেললে আহার করলে সিয়াম নষ্ট হবে এটাই স্কলারদের সঠিক মত বলে আমরা মনে করছি একবার প্রশ্ন করেছেন যে একজন ফজরের আজানের পরেও পানাহার করেছেন কারণ তিনি চিন্তা করেছেন এখনও সুবে সাদেক শুরু হয়নি আসলে এই চিন্তার কারণটা আমাদের বোধগম্য নয় ফজরের আজান সবে সাথেকের আগে রমাদানে সাধারণত দেওয়া হয় না তিনি যদি নিশ্চিত হন কোনো মোয়াজিন আগেই আজান দেন সেটা ভিন্ন কথা তো এই জন্য আমাদের দিনকে নিয়ে সতর্ক হতে হবে সচেতন হতে হবে আমরা কেউ যদি আজানের পরও পানাহার করেন এবং তিনি নিশ্চিত হন পরে যে ওই সময় সবে সাথে হয়ে গিয়েছিল তাহলে তিনি ওই রোজাটা পূর্ণ করবেন ওই রোজার জন্য ওই সিয়ামের জন্য আরেকটা রোজা কাজ আঁকাতাকে করতে হবে এক ব্যক্তি সাহারি খাওয়ার জন্য ওঠেননি সাহারেও খাননি ফজরের সালাতেও ওঠেননি তিনি সিয়াম পালন করবেন কি না সিয়ামের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সবে সাদেকের আগেই নিয়ত করা আমি আগামীকাল সিয়াম পালন করব এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কেউ যদি রাত্রে সিয়াম আগামীকাল এই আগামী সবে সাদেক থেকে সিয়াম পালন করবেন এই সিদ্ধান্ত সহ শুয়ে পড়েন তিনি সাহারি না খাওয়ার কারণে সিয়ামের কোনো ক্ষতি হয় না সাহারি একটা পৃথক এবাদত সাহারি না খেলেও তিনি সিয়াম পালন করবেন ফজরের সালাত পালন না করার কারণ বোধগম্য নয় ফজরের সালাদ যদি কেউ ইচ্ছা করে কাজা করেন তাহলে এটা কঠিন গোনাহের কাজ তবে কেউ যদি ঘুম ভাঙেনি ইচ্ছা ছিল সাহারি খাওয়ার ফজরের সালাদ সময় মতো আদায় করার কিন্তু কোনো শরীয়তের অজর সহ কোনো কারণে তার ঘুমটা ভাঙেনি গভীর ঘুমিয়ে গিয়েছেন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ফজরের অক্ত ওঠেননি বেলা ওঠার পর উঠেছেন তিনি সিয়াম পালন করবেন যেহেতু তিনি সিয়ামের সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছেন এবং ঘুমের থেকে ওঠার পরেই ফজরের সালাত আদায় করবেন এবং সিয়াম চালিয়ে যাবেন যদি কেউ সলাত আদায় না করে তার সিয়াম গ্রহণযোগ্য নয় কথাটি ঠিক কিনা একভাবে প্রশ্ন করেছেন 
আসলে এখানে দুটো বিষয় আমাদের বুঝতে হবে প্রথম বিষয় যে সিয়াম পালন করি কিন্তু সলাত আদায় করি না এটা কেন ষোলো সতেরো ঘন্টা চোদ্দ পনেরো ঘন্টা একটা না ক্ষুধার্ত পানাহার থেকে দূরে থেকে প্রচণ্ড কষ্ট করে আমরা একটা এবাদত পালন করছি অথচ দশ থেকে পাঁচ মিনিটের ভিতরে আমরা সালাদ ফরজ সালাদ আদায় করতে পারি এটা করছি না এটা মুমেনের কোন চেতনা থেকে আসতে পারে আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে যে সিয়ামের সে সালাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবাদত সালাদ যিনি ইচ্ছা করে পালন করেন না হাদিস শরীফে এবং কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাকে কাফের বলা হয়েছে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সাহাবাহ কেরাম মুমিনকে কোনো পাপের কারণে কাফির মনে করতেন না কিন্তু সালাদ ত্যাগকারীকে তারা কাফির মনে করতেন দ্বিতীয় বিষয় হলো আমরা সিয়াম পালন করতে সচেষ্ট হয়েছি কিন্তু এরই ভিতরে সালাদ তরক করার মতো মহাপাপ করব এটাই বা কেন আমাদের দ্বারা হবে তবে এর পাশাপাশি বুঝতে হবে একজন ব্যক্তি সিয়াম পালন করেছেন তিনি সালাতের গুরুত্ব বুঝতে পারেননি অভ্যাস মতো সালাদ তিনি আদায় করেননি তার যদি আমরা মোমেন বলে গণ্য করি তার সিয়ামের যে ব্যাজিক হুকুম আদায় হয়ে যাবে তিনি মহাপাপের কারণে পাপি হবেন আর এই সিয়ামটাকে পরে তাকে আর কাজা করতে হবে না তবে অধিকাংশ স্কলার সালাত ইচ্ছা করে না পড়া অভ্যস্ত মানুষকে অমুসলিম বলেই গণ্য করেছেন দর্শক সময় হয়েছে বিরতিতে যাওয়ার আমরা ইনশা আল্লাহ বিরতির পরে আবার আপনাদের সাথে যোগ দেব ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমরা রমাদান বিষয়ক প্রশ্ন আলোচনা করছিলাম আমরা আলোচনা করছিলাম একজন মুমেন তিনি সিয়াম পালন করেন অথচ সালাত আদায় করেন না আসলে বিষয়টা অত্যন্ত দুঃখজনক মুসলিম বিশ্বে কোনো কোনো দেশের মানুষ সালাদকে বেশ অবহেলা করেন সিয়াম পালন করেন কিন্তু সালাত আদায় করেন না সিয়াম পালন করেন এটা তার ইমানের পরিচয় তিনি চোদ্দ পনেরো ষোলো ঘন্টা পানাহার বর্জন করে প্রচণ্ড কষ্টের মাধ্যমে আল্লাহকে খুশি করার চেষ্টা করছেন সম্ভবত সালাতের গুরুত্ব না জানার কারণে তিনি সালাতকে অবহেলা করছেন কাজে সালাতের গুরুত্ব তাকে বোঝাতে হবে সালাত আল্লাহর প্রিয়তম এবাদত সিয়ামের চেয়ে অনেক গুণ বেশি প্রিয় এবাদত সালাতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তালার কাছে অনেক বেশি সোয়াব পেয়ে থাকি আর সালাত নষ্ট করার কারণে অনেক বড় পাপ হয় এমন কি ইমান এবং ইসলামের খাতা থেকে আমাদের নাম কাটা যায় বিভিন্ন হাতিসে বারবার বলা হয়েছে এজন্য সালাত তিনি তরক করেন তিনি মুসলমান থাকবেন কিনে ব্যাপারে মুসলমানদের মুসলিম উমর ফকিগণের মতভেদ রয়েছে অনেক ফকি এই ধরনের মানুষদেরকে অমুসলিম বলে গণ্য করেছে একবার প্রশ্ন করেছেন মুভি দেখে সিনেমা দেখে সময় নষ্ট করলে অথবা খেলা দেখে খেলা করে সময় নষ্ট করলে সিয়াম নষ্ট হবে কি না আমরা আগেই বিষয়টা বলেছি আসলে সিয়াম নষ্ট হওয়ার দুটো দিক রয়েছে একটা হলো যে যে কারণে সিয়াম পরবর্তীতে কাজা করতে হয় অথবা কাফ্ফারা দিতে হয় একটা সিয়ামের বদলে আরেকটা সিয়াম একটা রোজার বদলে আরেকটা রোজা পালন করতে হয় অথবা একটার পরিবর্তে ষাটটা রাখতে হয় আর একটা হলো সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে সিয়ামের স্পিরিচুয়ালিটি সিয়ামের সওয়াব এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে তবে কাজা করতে হবে পানাহার ও দাম্পত্য সম্পর্কের কারণে এবং এই জাতীয় যে বিধানগুলো রয়েছে এর মাধ্যমে সিয়াম ভেঙে যায় এটা কাজা অথবা কাফ্ফারা করতে হয় আর খেলা দেখে সময় নষ্ট করেছি রোজা অবস্থায় সারা দিন সিনেমা দেখেছি টেলিভিশনের সামনে বসে থেকেছি এগুলো অত্যন্ত বড় পাপ এই পাপ সিয়াম অবস্থায় করার কারণে আমাদের সিয়ামের বরকত নষ্ট হয়ে যায় আমরা সিয়ামের মাধ্যমে যে তাকে অর্জন করতে চেয়েছিলাম এটা পারি না তবে এর কারণে সিয়ামের যে ব্যাজিক এবাদতের দিক এটা নষ্ট হয় না এই সিয়ামের কাজা করতে হয় না কোন রক্তের কারণে সিয়াম রোজা ভঙ্গ হয় আসলে রক্ত যেটা মহিলাদের নিয়মিত অসুস্থতা অথবা সন্তান প্রসব পরবর্তী রক্তপাত এগুলোর মাধ্যমে সিয়াম ভেঙে যায় 
এবং এই অবস্থায় মহিলারা সিয়াম পালন করবেন না পরে কাজা করবেন এছাড়া শরীর থেকে সাধারণত মানুষের কাটা কাটা ঘা ইনজেকশন ইত্যাদির মাধ্যমে রক্ত বের করলে সিয়াম নষ্ট হয় না সিয়াম ভঙ্গ হয় না স্বামী স্ত্রী সিয়ামরত অবস্থায় পারস্পরিক নৈকট্য যদি তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক পর্যন্ত না যায় এর মাধ্যমে সিয়াম নষ্ট হবে না তবে এগুলো আমাদের বর্জন করা উচিত এগুলো আমাদেরকে সিয়াম নষ্টর দিকে ধাবিত করতে পারে যার কারণে আমাদের সিয়াম নষ্ট হবে এবং আমাদের কাফফারা দিতে হবে অর্থাৎ একটা সিয়ামের পরিবর্তে ষাটটা সিয়াম পালন করার প্রয়োজন হতে পারে বমির মাধ্যমে সিয়াম নষ্ট হবে কি না অনিচ্ছাকৃত বমির মাধ্যমে সিয়াম নষ্ট হয় না ইচ্ছাকৃত বমি করলে সিয়াম নষ্ট হয়ে যায় সিয়াম রত অবস্থায় কেউ যদি স্বপ্ন দেখেন স্বপ্নের মাধ্যমে তার জৈবিক চাহিদা পূরণের স্বপ্ন দেখেন তাহলে সিয়াম নষ্ট হবে কি না স্বপ্নের কারণে সিয়াম নষ্ট হয় না তার সিয়াম ঠিকই থাকবে এটা তার কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয় সিয়ামরত অবস্থায় ইনজেকশন দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে সে ইনজেকশন দেহে হোক পেশিতে হোক বা ভেনে হোক সিরাই হোক এর কারণে সিয়াম নষ্ট হবে না শুধুমাত্র যে ইনজেকশন আমাদের পানাহারের পরিবর্তে দেওয়া হয় যে ইনজেকশনের মাধ্যমে পানাহার বা পুষ্টি গঠন করা হয় এর মাধ্যমে সিয়াম ভাঙবে বলে অনেক ফকি মত প্রকাশ করেছেন স্বাভাবিকভাবে ইনজেকশনের মাধ্যমে দেহের ভিতরে কিছু প্রবেশ করালে সিয়াম নষ্ট হয় না এজন্য কাউকে যদি সিয়ামরত অবস্থায় ইনসুলিন দেওয়ার প্রয়োজন হয় ইনজেকশন দেওয়ার প্রয়োজন হয় অথবা ভেনের ভিতরে সিরার ভিতরে ঔষধ প্রবেশ করানোর প্রয়োজন হয় তিনি করাতে পারেন এজন্য তার সিয়াম নষ্ট হবে না এক ভাই প্রশ্ন করেছেন অক্সিজেনের মাধ্যমে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের কারণে সিয়াম অথবা অক্সিজেন কৃত্রিমভাবে গ্রহণ করলে সিয়াম ভঙ্গ হবে কি না জি না এটা পানাহারের বিধান নয় পানাহারের অন্তর্ভুক্ত নয় আর অক্সিজেন পাকস্থলীতে যায় না আমাদের শ্বাস যন্ত্রের মাধ্যমে ফুসফুসে যায় কাজে এর মাধ্যমে সিয়াম নষ্ট হবে না একজন প্রশ্ন করেছেন সিয়ামরত অবস্থায় লিপিস্টিক ব্যবহার করলে সিয়াম ভাঙবে কি না জি না এটা পানাহারের বিষয় নয় কাজে এর মাধ্যমে সিয়াম ভাঙবে না একজন প্রশ্ন করেছেন সিয়ামরত অবস্থায় মলম লাগানো অথবা কানে চোখে নাকে মলম লাগানো ঔষধ ব্যবহার করা এগুলোতে সমস্যা আছে কি না আমরা আগেই আলোচনা করেছি এগুলোতে কোনো সমস্যা নেই সিয়ামরত অবস্থায় আল্ট্রাসনোগ্রাম ব্যবহার করলে আল্ট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে নিজের দেহের ভিতরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে যার দেহে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হলো তার সিয়ামের ক্ষতি হবে কি না জি না আল্ট্রাসনোগ্রাম ব্যবহার করলে দেহের কোনো অংশ এক্সরে করা হলে বাইরে থেকে যে কোনো পরীক্ষা করার হলে এজন্য সিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে না আমরা আগেই বলেছি সিয়াম নষ্ট হয় পানাহারের কারণে আর যে বিষয়গুলো পানাহার বলে গণ্য নয় এই বিষয়ের কারণে সিয়াম নষ্ট হয় না একজন শিশুকে চুমা দিয়েছে মুখে শিশুর লালা তে গিলে ফেলেছে কি না এটা নিশ্চিত নয় এক্ষেত্রে সিয়াম নষ্ট হবে কি না জি না অনিশ্চয়তার কারণে সিয়াম নষ্ট হয় না তবে আমাদের সিয়াম রত অবস্থায় চুমা দেওয়ার কারো ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে যেন আমরা শিশুদের এমনভাবে চুমা না দিই তাদের লালা আমাদের পেটে চলে যায় এরকম কিছু না ঘটে সিয়াম অবস্থায় কারো নাক দিয়ে যদি রক্তপাত হয় এ কারণে সিয়াম নষ্ট হবে কি না জি না এ কারণে সিয়াম নষ্ট হবে না একজন প্রশ্ন করেছেন সিয়ামরত অবস্থায় ছাত্রদের সাথে চিল্লাচিল্লি করা ছাত্রদেরকে পিটানো এর মাধ্যমে সিয়ামের কোনো ক্ষতি হয় কি না জি না একজন প্রশ্ন করেছেন বেশ কয়েক বছরের কাজ আর রোজা একজন মহিলা পালন করতে পারেননি তিনি কি করবেন এ বিষয়ে ফোকাহাদের কিছু মতামত রয়েছে যে বছরের রোজা কাজা হয়েছে শরীয়সঙ্গত কারণে মহিলাদের জন্য ওটা পরবর্তী সিয়াম আসার আগে কাজা করতে হবে এটাই হলো বিধান যদি কেউ 
এই সিয়াম পর্যন্ত কাজা না করেন তাহলে পরবর্তীতে কাজা করবেন না ফিদিয়া দিবেন এটা নিয়ে ফোকাহাদের মতভেদ আছে তবে এক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব হলো দ্রুত সিয়াম কাজা আদায় করে দেওয়া অর্থাৎ রমাদানে যে রোজা রাখতে পারেনি এটা পরবর্তী রমাদান আসার আগেই পালন করে নেওয়া একবার প্রশ্ন করেছেন কোনো মানুষ যদি সিয়াম পালন করেন আবার মিথ্যা কথা বলেন তাহলে তার সিয়ামের কি অবস্থা হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম বলেছেন মান লম এদা কাউলা জুরি ওয়াল আমালা বিহি ফালাই সালিল্লা হাজতুন আইয়াদা তো আমাহু ওসারাব যে ব্যক্তি সিয়ামরত অবস্থায় মিথ্যা কথা মিথ্যা কাজ অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করতে না পারল তার পানাহার পরিত্যাগের কোনো প্রয়োজন আল্লাহ তালার কাছে নেই কাজেই মিথ্যা বলা মহা মহাপাপ আর সিয়াম পালন করা আল্লাহর ফরজ হুকুম সিয়ামের মাধ্যমে আমরা পানাহার বর্জন করছি খোদা পিপাসায় কষ্ট করছি কিন্তু আল্লাহর অন্য হারাম মিথ্যা যদি আমরা বর্জন করতে না পারি তাহলে এটার মাধ্যমে আমরা সিয়ামের মূল বরকত সব অর্জন করতে পারছি না সিয়াম পালনরত অবস্থায় রান্না করা যাবে কি না এটা একটা প্রশ্ন সিয়াম পালনরত অবস্থায় রান্না করাতে কোনো নিষেধ নেই রান্নার ধোঁয়া রান্নার গ্যাস অত রান্নাঘরের যে সমস্ত বিষয় নাকের মাধ্যমে আমাদের ফুসফুসে ঢুকলেও কোনো সমস্যা নেই রান্না করা আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাটার অংশ কাজেই যে কোনো মানুষ নারী বা পুরুষ সিয়ামরত অবস্থায় রান্না করতে পারবেন এটা অনুমোদিত এবং এর মাধ্যমে সিয়ামের কোনো রকম ক্ষতি হবে না এমন কি প্রয়োজনে অতি প্রয়োজনে জীবার উপরে কোনো খাবার দিয়ে থুতু ফেলে দেওয়া শুধু সাত চাখার জন্য এটাও ফোকাহারা বৈধ বলেছেন প্রয়োজন হলে কাজে রান্না করার মাধ্যমে সিয়ামের কোনো ক্ষতি হয় না একজন প্রশ্ন করেছেন ধূমপান সম্পর্কে এটার বিধান এবং এটার মাধ্যমে সিয়াম নষ্ট হবে কি না জি ধূমপান আমরা আগেও বলেছি যে অধিকাংশ ফকিহের মতো এটা হারাম কেউ কেউ মাকরু বলেছেন এবং ধূমপান যেহেতু আমরা ইচ্ছা করে আমাদের দেহের অভ্যন্তরে পানীয়ের মতোই ধূম প্রবেশ করায় এটার মাধ্যমে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে সময়ত দর্শক আমরা এ পর্বে আর প্রশ্ন আলোচনা করতে পারছি না আজকের মতো আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি পরবর্তী কোনো পর্বে হয়তো আপনাদের সাথে দেখা হবে এ আশাই আজকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই ভালো রাখুন ও সাল্লাহ আলা মোহাম্মদ নবীল উম্মি ও আলা আলিহি ও সাহাবি আজমাইন ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد شمات درشوك أبنا رجاء جيكان تك أما در سحري ورمضان ونشتان تك سين شبائي كي شاكتو جنات شي أما در اي پاروبي اي ونشتان امرا رمضان سيام وسحري بشاك ببين نبروسنو جيقولو أبنا را پاتي سين تا پار جلسونا قرار এবং তার উত্তর জানার চেষ্টা করি আজকেও এ পর্বে আমরা এ ধরনের কিছু প্রশ্ন আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ এই যেহেতু একটা প্রশ্ন হল সিয়ামের কিছু সুন্নত বলার অনুরোধ সিয়াম এবং অন্যান্য সকল এবাদত কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হলো তা সুন্না অনুযায়ী পালন করা রসল্লাহ সাল্লামের শেখানো পদ্ধতিতে পালন করা মূল এবাদত পালন করার পদ্ধতি সুন্নত হওয়া প্রয়োজন এবং এই এবাদতের ভিতরে কোন কোন অন্যান্য অতিরিক্ত কর্ম করা প্রয়োজন এটাও সুন্না থেকে দেখতে হবে সিয়ামের ক্ষেত্রে রসুল ইসলাম অনেকগুলো নির্দেশনা দিয়েছেন যা কোরআন ক্যারিমের নির্দেশনাগুলো আমাদের জন্য ব্যাখ্যা করে এগুলোর ভিতরে রয়েছে সাহরি খাওয়ার সুন্নত ইফতার করার সুন্নত সিয়াম রত অবস্থায় করণীয় কর্মগুলো রমাদানের রাত্রিকালীন সুন্নত এবং অন্যান্য সুন্নত সাহারি খাওয়ার ক্ষেত্রে রসল্লাহ সাল্লাহ আলিহুয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাহারি খেতে উৎসাহ দিয়েছেন নির্দেশ দিয়েছেন নিজে সাহারি খেতেন এবং এক্ষেত্রে সুন্নত হলো সাহারিকে যত বেশি ফজরের আজানের কাছাকাছি সময় নিয়ে যায় কাজেই সাহারি গ্রহণের ক্ষেত্রে সুন্নত হলো এটা যত সম্ভব ফজরের আজানের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া সাহারির শেষ সময়ে সাহারি গ্রহণ করা 
ইফতার গ্রহণের ক্ষেত্রে সুন্নাহ হলো সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা আর ক্ষেত্রে দুটো বিষয় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে একটা হলো ইসলাম অর্থ আমাদের ইচ্ছা মতো মর্জি মতো আল্লাহর ইবাদত করা নয় ইসলাম অর্থ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের শেখানো পদ্ধতিতে তার অনুকরণে আল্লাহর ইবাদত করা আর এজন্যই কোনো এবাদতের সাথে অতিরিক্ত তাকুয়া কিছু ভালোবাসা কিছু আবেগ মিশিয়ে একটু বেশি করে করব এই সুযোগ ইসলামে রাখা হয়নি সিয়াম রমজানে দুদিন আগ থেকে শুরু করব রমজানের পরেও আরও দুদিন চালিয়ে দেব সেহেরি আগে থেকে খেয়ে নেব ইফতার একটু দেরি করে করব সিয়ামটা আর একটু পক্তা হয়ে যাক এই ধরনের তাকুয়া আমাদেরকে রসোল্লাহ সাল্লাহ অনুকরণ অনুসরণ এবং তার পদ্ধতিতে আল্লাহর এবাদতের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই আর এই জন্য রসোল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন নিয়ম বলে দিয়েছেন এবং এই নিয়মে আমাদের এবাদত করতে হবে যেমন রাত্রে এবাদত করা সলাত আদায় করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবাদত ফজরের আজানের পরে আমরা আর কোনো নফল এবাদত পালন করতে পারব না অনেকে ও সময় বসে থাকতে হয় সময় আছে হাতে ফজরের আজান হয়ে গিয়েছে ঘুম ভেঙে গিয়েছে দূরাকাত সুন্নত পড়েছে আরও তো কত সময় আছে না এ সময়ে তুমি কোনো নফল এবাদত পালন করতে পারবে না দিন তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী আল্লাহর এবাদত নয় আল্লাহর এবাদত সঠিক এবাদত রসুল্লাহ সাল্লামের নির্দেশনা এবং অনুকরণ অনুসরণের বাইরে হলে তা এবাদত বলে গণ্য হবে না কি দিয়ে ইফতার করব কি দিয়ে সাহারি গ্রহণ করব এটাও রসুল আসলাম শিখিয়েছেন সাহারি এবং ইফতারের ক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রে স্বাভাবিক খাদ্য অল্প খাদ্য গ্রহণ করা রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নাত তিনি ইফতারের সময় টাটকা খেজুর না হলে খোরমা খেজুর শুকনা পুরানো খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন বেজোর সংখ্যায় তিনটে পাঁচটা খেজুর তিনি খেয়ে নিতেন খেজুর না পেলে তিনি পানি পান করতেন আমরা বাংলাদেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে ইফতার করার সময় পানি মুখে দিয়ে থাকি পানি মুখে দেওয়া এটা আমাদের নিয়ে অর্থাৎ প্রথমে পানি পান করে ইফতার শুরু করা এটা রসুল্লাহ সাল্লামের সন্নতের অংশ অর্থাৎ খেজুর না পেলে পানি দিয়ে ইফতার শুরু করা তবে আগে আমাদের দেশে খেজুর ছিল না বলে এটাই সন্ন্যাত ছিল বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে আমরা বাজারে বিদেশের খেজুর পাই আরব দেশের খেজুর পাই আমাদের সামনে খেজুর থাকে তারপর আমরা পানি দিয়ে ইফতার শুরু করি আগের অভ্যাস মতো এটা সন্ন্যাতের ব্যতিক্রম সন্ন্যাত হলো আমরা প্রথমে খেজুরের মাধ্যমে ইফতার শুরু করব ইফতারের সময় ব্যাপক খাওয়া অতি ভোজন এটা সন্ন্যাতের খেলা স্বাভাবিক কয়েকটা খেজুর সামান্য কিছু খাওয়া এটাই রসুল্লাহ সাল্লামের সন্নত ছিল সাহারিতেও একই অবস্থা রসুল্লাহ সাল্লাম অল্প কিছু খাবার গ্রহণ করতেন স্বাভাবিক ইফতার এবং সাহারির উদ্দেশ্য এই নয় যে আমরা সারাদিন না খেয়ে থাকব এটার পরিপূরক হিসেবে দুপুরে বিকালে যা খেতাম সবগুলো আমরা রাতে খেয়ে নেব এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয় এটার উদ্দেশ্য স্বাভাবিক কিছু খাদ্য গ্রহণ করা যা আমাদেরকে সিয়াম পালনে সাহায্য করবে ইফতারের সময় রসোল্লাহ সাল্লাহ আলাম মাগরিবকে একটু বিলম্বিত করতেন অপরদিকে ফজরের ক্ষেত্রে ফজরের সালাদ সাহারি শেষ করার অল্প কিছু সময় পরেই আদায় করতেন এটা বিভিন্ন হাদিস থেকে আমরা দেখতে পাই কাজেই রমাদান মাসে সিয়াম শুরু করার কিছু পরে অর্থাৎ সবে সাদেকের উন্মেষের পরপরই রসোল্লাহ সাল্লাহ আসলাম চল্লিশ পঞ্চায়েত আয়াত পড়ার সময় বিলম্ব করে এরপরে সালাত আদায় করতেন বলে হাদিস শরীফে দেখা যায় মাগরিবের সালাত ইফতার সামনে আছে আহারের বা ক্ষুধা রয়েছে আহারের আগ্রহ রয়েছে এ অবস্থায় মাগরিবকে একটু বিলম্বিত করে আহারের যে আগ্রহ ক্ষুধা এগুলো নিবৃত করে সালাত আদায় করার কথা হাদিস শরীফে বলা হয়েছে সিয়াম রত অবস্থায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বিভিন্ন আবাদত করতে উৎসাহ দিয়েছেন তিনি নিজে করেছেন এর অন্যতম হল কোরআন তেলাওয়াত কোরআন পাঠ মানুষদের সাহায্য করা দান সদাকা 
মানুষদের জন্য ব্যয় করা এই যেত এবাদত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজান মাসে বেশি বেশি করতেন হাদ আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন কান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজওয়াদান নাস ওয়া কান আজওয়াদা মা ইয়াকুন ফি রমজান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত দানশীল ছিলেন সবাইকে দান করতে সাহায্য করতে খুবই ভালোবাসতেন আর রমজান মাসে তার দান সীমা পরিসীমা থাকত না তিনি সবাইকে সাহায্য করতে উদ্গীব হয়ে থাকতেন কানহু আর রিহল মুরসালা বাতাস যেমন কোনো বাদ মানে না সবার ঘরে ঢুকে পড়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের রমাদানের দান এবং সহযোগিতা সবার কাছেই পৌঁছে যেত রমাদান মাসের রাত্রিতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্ন্যাস শিখিয়েছেন কেয়ামুল্লাইল যা আমরা তারাবি নামে আখ্যায়িত করে থাকি মনের আবেগ দিয়ে আল্লাহ তালার জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করার নাম কেয়ামুল্লাইল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম রমাদানের রাত্রিতে এবং পুরো বছরই কেয়ামুল্লাইল করতেন তিনি বলতেন লা বুদ্দামিন কেয়ামিল্লাইল অলা ফোয়া কানাকা রাতের কিছু অংশ কেয়াম করতেই হবে অল্প সময় হোক একটা উটের দুধ দহন পরিমাণ সময় হোক না কেন আমাদের কেয়াম উল্লাইল পালন করতে হবে দর্শক সময় হয়েছে বিরতিতে যাওয়ার বিরতির পরে এসে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত দর্শক ফিরে আলাম বিরতির পর আমরা আলোচনা করছিলাম রমাদানের এবং সিয়ামের সুন্নত সম্পর্কে সিয়ামের সময়ে বিশেষ করে রমাদানের রাত্রিতে কেয়ামুল্লাইল রসল্লাহ সাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ সুন্না কেয়ামুল্লাইল ঈশার সলাতের পর থেকে সবে সাদেক পর্যন্ত রাত্রিবেলায় যত সালাত আমরা আদায় করি ঘুমানোর আগে রাত নটা দশটা এগারোটা বারোটা একটা দুটো তিনটে চারটে যখনই করি না কেন তা কেয়ামুল্লাইল রাতের দাঁড়ানো বা সলাতুল্লাইল রাতের সালাত নামে ইসলামী পরিভাষায় আখ্যায়িত হয় তবে যদি এই কেয়ামুল্লাইলটা ঘুম থেকে উঠে আদায় করা হয় তাহলে তাকে বলা হয় তাহাজ্জুদ তাহলে তাহাজ্জুদ ও কেয়ামুল্লাইল তবে কেয়ামুল্লাইল ঘুম থেকে উঠে বা ঘুম আগে করলে ওই ক্ষেত্রে কেয়ামুল্লাহের বলে গণ্য কিন্তু তাহাজ্জুদ বলে গণ্য হতে হলে ঘুম থেকে উঠতে হবে কেউ যদি ঈশার সালাত আদায় করে দশটার দিকে ঘুমিয়ে পড়েছেন এগারোটা বারোটায় ঘুম থেকে উঠে সালাত আদায় করেন এটা তাহাজ্জুদ বলে গণ্য হবে অন্য আরেকজন তিনি এগারোটা বারোটা একটা পর্যন্ত ঘুমাননি তিনি বারোটা একটার সময় যদি কেয়ামুল্লাহ আদায় করেন তাহলে তা কেয়ামুল্লাহ হবে তবে তাহাজ্জুদ হবে না কেয়ামুল্লাহকে তাহাজ্জুদ হিসেবে আদায় করতে রসুল্লাহ উৎসাহ দিয়েছেন কোরআন করিমে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে রমাদানের রাত্রিতে কেয়ামুল্লাহ আদায় করতে রসুল্লাহ সাল্লাম বিশেষভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন নিজেও পালন করেছেন আর যেহেতু শেষ সাথে উঠতে অনেকেই ভয় পান এজন্য সাহাবিদের যুগ থেকেই কেয়ামুল্লাহ রমাদানের কেয়ামুল্লাহ প্রথম রাত্রিতে আদায় করা মুসলিম উম্মার একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্ন্যা এক্ষেত্রে সন্ন্যাতের নির্দেশনা হলো মহব্বতের সাথে যত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করা যায় আমাদের দেশে দুঃখজনকভাবে কত রাকাত গণনা করা হবে এটা নিয়ে ঝগড়া করে হলো কত ঘন্টা কে আমুল্লাহ আদায় করা হবে এটা নিয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় না অথচ রাসুল্লাহ সাল্লাম জীবনে কখনো তিন চার ঘন্টার কম কে আমুল্লাইল অথবা তাহাজ্জত অথবা রমাদানের কে আমুল্লাহ আদায় করেছেন এটা পাওয়া যায় না রমাদানে তিনি তিনবার বা তিন রাত্রিতে কে আমুল্লাহ আদায় করেন তেইশে রমাদানের রাত্রিতে ঈশার সালাতের পর থেকে রাত্রের তিন ভাগের এক ভাগ পার হওয়া পর্যন্ত বা মাঝরাতের কাছাকাছি সময়ে অর্থাৎ আমরা ধারণা করতে পারি রাত নটা থেকে এগারোটা বারোটা পর্যন্ত দু আড়াই ঘন্টা বা তিন ঘন্টা চব্বিশে রাত্রিতে তিনি জামাতে কেয়ামুল্লাহ আদায় করেননি তারা বি আদায় করেননি পঁচিশের রাত্রিতে 
তিনি আরো কিছু বেশি সময় মাঝরাত বা তার একটু পর পর্যন্ত কেয়ামুল লাইল আদায় করেন হয়তো আমাদের সাধারণ হিসাবে রাত নটা থেকে একটা পর্যন্ত বা এই রকম সময় ছাব্বিশের রাত্রিতে তিনি জামাতে কেয়ামুল লাইল আদায় করেননি সাতাশের রাত্রিতে তিনি কেয়ামুল আদায় করেন সাহাবাই কেরামের ভাষায় হাত্তা হাসিনা আইয়াফুত আনাল ফালাহ আমরা ভয় পেয়ে গেলাম আমরা হয়তো সেহেরই খেতে পারব না অর্থাৎ রাত প্রায় তিনটা পর্যন্ত এভাবে আমরা দেখছি যে রাসুল্লাহ সাল্লামের অন্যতম কেয়ামুল লাইল ছিল প্রায় তিন ঘন্টা আর সাতাশের রাত্রিতে তিনি রাত নটা থেকে প্রায় তিনটা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় পাঁচ ছয় ঘন্টা কেয়ামুল লাইল আদায় করেন রাসুল্লাহাম সাহাবে কেরামু দীর্ঘ সময় তিন চার পাঁচ ছয় ঘন্টা কেয়ামুল আদায় করেছেন আমরা রাকাত নিয়ে আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ঝগড়া করি কিন্তু এবাদতের যে মূল সুন্না দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এবাদত করা এদিকে মোটেও লক্ষ্য দিচ্ছি না দর্শক আরও কিছু প্রশ্ন রয়েছে আমরা সেগুলো পর্যালোচনা করার চেষ্টা করি একবার প্রশ্ন করেছেন ইফতারি দ্রুত করা সুন্নত কি না বিষয়টা আমরা বিগত প্রশ্নে আলোচনা করেছি রাসুল্লাহ সাল্লামের আচরিত এবং নির্দেশিত সন্ন্যা হল সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা এক্ষেত্রে বিলম্ব না করা এ বিষয়ক আরেকটি প্রশ্ন ইফতার করানো সিয়াম পালনকারী বা রোজাদার ব্যক্তিকে ইফতার করানোর উপকারিতা বা সওয়াব কি হতে পারে কি আছে রাসুল্লাহ সাল্লাম ইফতার করাতে উৎসাহ দিয়েছেন তিনি বিভিন্ন হাদিসে বলেছেন যদি কেউ রোজাদারকে ইফতার করাই ওই ব্যক্তি সারাদিন রোজা রেখে যে সওয়াব পেল ওই পরিমাণ সওয়াব যিনি ইফতার করালেন তিনি পাবেন তবে এর জন্য শ্যাম পালনকারী রোজাদারের সওয়াব কমবে না আমাদের সমাজে অনেক সময় আমরা মনে করি যে কারোর কাছে ইফতার করলে তাকে সওয়াবটা দেয়া হয়ে গেল আমার বোধ হয় কম পড়ে গেল আল্লাহ রসুল সাল্লাম এ ব্যাপারে বারবার উল্লেখ করেছেন মিন গাইরি আইনিন আজরি হিসাই শ্যাম পালনকারীর সওয়াব কমবে না তিনি তার পূর্ণ সওয়াব লাভ করবেন তবে যিনি তাকে ইফতার করাবেন তিনি তার সওয়াবের পরিমাণ বোনাস হিসেবে লাভ করবেন কাজেই সাহাবে কেরামের সুন্নত থেকে আমরা দেখি তারা নিজের ইফতার অন্যকে দিতেন অন্যের ইফতার নিজেরা নিতেন যদি আমাদের সুযোগ না থাকে বেশি মানুষ ইফতার করানোর আমার ইফতারটা অন্যকে দিলে অন্যের ইফতার আমি নিলে আমি অন্তত দুজন শ্যাম পালনকারী দুজন রোজাদারের সওয়াব পেয়ে গেলাম তিনিও দুজন রোজাদারের সওয়াব পেয়ে গেলেন রমাদান মাসে অমরা পালনের বিধান সম্পর্কে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন হাদিস শেফে এসেছে রসল্লাহ সাল্লাম একজন মহিলা সাহাবি রসল্লাহ সাল্লাম তাকে বললেন তোমাকে তো হজে দেখলাম না আমাদের সাথে হজে যাওনি তিনি বললেন আমাদের দুটো মাত্র উট একটা উট নিয়ে আমার ছেলে এবং তার আব্বা আপনার সাথে হজে চলে গেল বিদায় হজে আর একটা উট সেটা যদি নিয়ে আমি চলে যাই তাহলে আমাদের শেষ বন্ধ হয়ে যায় ফসল হয় না এই জন্য আমি যেতে পারলাম না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বললেন ইদাকান রমদান বা আতামেরি যখন রমাদান আসবে তুমি অমরা পালন করো অমরা তন ফি রমাদান তা দিল হাজ্জা যদি কেউ রমাদানে অমরা পালন করে রমাদানে অমরা পালন করা হজের পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায় তাতে অন্য হাদিসে আসছে তা দিল হাজ্জা তন মাই যদি কেউ রমাদানে অমরা পালন করে তবে ওই ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে হজ আদায় করার মতো সওয়াব লাভ করবে কাজেই রমাদানে অমরা পালন করা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত ওমরা সবসময় একটা মুস্তাহাব সন্নত এবাদত জীবনে একবার ওমরা আদায় করা অধিকাংশ ফকির মতে ওয়াজিব এবাদত বাকি ওমরা মাঝে মাঝে সুযোগ পেলে আদায় করা নফল এবাদত যে কোনো সময় এটা করা যায় তবে রমাদান মাসে করা এটা অতিরিক্ত সওয়াবের কাজ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কোনো সময় করলে রমাদানে এই ওমরা আদায়ের সওয়াব আমরা পেয়ে যাব ইনশাল ইফতারের সময় কোন দোয়া আমরা পড়ব সন্না কি আমাদের কিছু শিখিয়েছে কিনা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম 
ইফতার সময় বলতেন জাহাবাত জমা ও ওফতাল্লাতেল অরুক ওথাবাত আল আজরু ইনশা আল্লাহ বিভাষা চলে গেল দেহের সেরা উপসেরাগুলো পানি পেল আদ্র হল এবং আল্লাহ তালার মসজিদে সওয়াব অর্জিত হয়ে গেল অন্য হাদিসে আসছে কোনো কোনো সাহাবি দোয়া করতেন ইফতারের সময় আল্লাহম ইন্নি আসালুকা বেরহমাতে কাল্লাতে ওসায়াত কুল্লা সাইন আনতাক ফের আলী হে আল্লাহ আপনার সর্বব্যাপী রহমত যে রহমত সব কিছুকে ঘিরে নিয়েছে সেই রহমত সেই রহমতের ওসিলায় আমি আপনার কাছে দোয়া চাচ্ছি যে আপনি আমার গোনাগুলো মাফ করে দেন বিভিন্ন দুর্বল বর্ণনায় দুর্বল সনদের বর্ণনায় এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে সনদগুলো অত্যন্ত দুর্বল আল্লাহ মালেকা সুমতু ও বিরিস্কে ও আলা রিস্কে আফতার তু আল্লাহ আপনার জন্য সিয়াম পালন করেছি এবং আপনার রিজিক দিয়েই আমি ইফতার করছি রোজাদার ব্যক্তি সিয়াম অবস্থায় মেসোয়াক করবেন কি না রসুল্লাহ সাল্লাম সিয়াম অবস্থায় মেসোয়াক করতেন মেসোয়াক করতে উৎসাহ দিয়েছেন সকালে বিকালে ইফতারের আগে সকল সময় এবং কাঁচা ডাল দিয়ে মেসোয়াক করা শুকনো ডাল দিয়ে মেসোয়াক করা সবই সুন্না নির্দেশিত আমরা করতে পারি তবে মেসোয়াকের কোনো টুকরো যেন পেটে না যায় এদিকে খেয়াল রাখতে হবে অনিচ্ছাকৃত একেবারে ক্ষুদ্র পরিমাণ হয়তো আমরা বাঁচতে পারব না তবে সতর্ক থাকতে হবে একজন প্রশ্ন করেছেন কোন কাজের গুরুত্ব বেশি ইফতার এবং আজান মাগরিবের আজান হচ্ছে আমি কি আজানের জব দেব না ইফতার করব এই দুটোর ভিতরে তো কোনো বৈপরীত্য বা সংঘর্ষ নেই আদানের শুরুতে আপনি একটা খেজুর খেয়েছেন এরপরে আপনি ইচ্ছা করলে চুপ করে খাদ পানাহার বন্ধ করে আদানে জব দিতে পারেন দ্রুত ইফতার করার অর্থ আপনি রোজাটা শেষ করে দিয়েছেন আজানের শুরুতেই এরপরে আপনি বসে নির মানে অন্য কর্ম থেকে বিরত হয়ে আহার থেকে পানাহার থেকে বিরত হয়ে আজানের জব দিতে পারেন এতে দ্রুত ইফতার করার শূন্যত আপনার পালন হয়ে গিয়েছে তবে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে আজানের জবাব দেওয়ার জন্য পানাহার বর্জন করা জরুরি নয় পানাহারের মধ্যেও আজান দেওয়া যায় আজানের জবাব দেওয়া মুস্তাহাব এটা দিলে আমরা সব পাবো না দিলে গোনা নেই কাজেই কেউ যদি চান ইফতার গ্রহণের ফাঁকে ফাঁকে আজানের জবাব দেবেন দিতে পারেন কেউ যদি চান ইফতার কিছু গ্রহণ করে পানাহার থেকে বিরত থেকে আজানের জবাব শেষ করে আজানের শেষে অশিলার দোয়া পাঠ করার পরে তিনি ইফতার করবেন তিনি সেটাও করতে পারেন একজন প্রশ্ন করেছেন সাবানের শেষ দিনে এহরাম করেছেন কিন্তু রমজানে ওমরা পালন করেছেন তার ওমরাটা কি রমজানের ওমরা হিসেবে গণ্য হবে কি না সোয়াব পাবেন কি না দর্শক আসলে আল্লাহ তালার সাথে আমাদের লেনদেনটা প্রেম ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ তো আমাদেরকে দিতে চান আমরা রমজানে ওমরা পালন করব আর আল্লাহ আমাদেরকে একটু আগে নিয়ত করার কারণে সোয়াব কম দেবেন আমরা তো এইরকম ধারণা রাখব না আল্লাহ রসুল সরাসরাম বলছেন আল্লাহ তালা বলেছেন আনা আইন দন্য আবদিবি আমার বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা করবে আমাকে তেমনই পাবে কাজেই কেউ যদি রমাদান মাস আসার আগেই ওমরার নিয়ত করে নেন অথবা এহরামও শুরু করেছেন সাবান মাসের উনত্রিশ বা তিরিশ তারিখে তিনি এহরাম শুরু করে লাভবাইকা বলে বায়তুল্লাহর কাছে চলে গিয়েছেন চান দেখার পরে ওমরা আদায় করেছেন তার ওমরাটা যেহেতু রমাদানের ভিতরেই আদায় হয়েছে ওমরার একটা অংশর এবাদত রমাদানের আগে আদায় হয়েছে আমরা আশা করব তিনি পুরো সোয়াবটা রমজানে ওমরা আদায়ের পেয়ে যাবেন আল্লাহ তালা তো আমাদেরকে দিতে চান এবং আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক হিসাব নিকাশের নয় বেহিসাব দেওয়ার রমাদান মাসে কোরআন খতম করা এটা মুস্তাহাব কি না জি রসোল্লাহ সাল্লামের অনেকগুলো সুন্নতের একটা হলো রমাদানে কোরআন বারবার শোনানো জিবির আলাহ ইসলাম কিন্তু শোনাতেন সাহাবাইকরাম 
দিনে কোরআন পাঠ শেষ করা এছাড়াও রাত্রিতে কয়েকবার কোরআন খতম করতেন কেয়ামুল লাইলে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শূন্য দর্শক আজকে আর আমরা আলোচনা করতে পারছি না সময় শেষ হয়ে গিয়েছে আল্লাহ তালা তৌফিক দিলে পরবর্তী কোনো সময়ে আমরা এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আবারও অংশগ্রহণ করব আল্লাহ তালা ততদিন আমাদের সকলকেই ভালো রাখুন এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের পর্ব আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত